కాలీఫ్లవర్ నిమ్మకాయ రైస్కి కావలసిన పదార్థాలు కాలీఫ్లవర్ తురుము నిమ్మకాయలు కొత్తిమీర ఉప్పు వెన్న జీలకర్ర పసుపు కాలీఫ్లవర్ నిమ్మకాయ రైస్ కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదండి మరి తయారీ విధానంలోకి వెళ్ళిపోదాము సో తేజస్విగారు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ సో ఫస్ట్ మనం పొయ్యి మీద ఎస్ ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి బటర్ వేసుకుందాము మనం నూనె వాడలేదు బటర్ వాడుతున్నాము సో హై ఫ్యాట్ డైట్ కదా బటర్ కీటో డైట్ అనేది కొంచెం డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ అలాగే ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళు చేస్తారు అని చెప్పేసి అన్నారు అండ్ వర్కౌట్ చేసే వాళ్ళు కూడా కీటో డైట్ అనేది తీసుకుంటూ ఉంటారు కదా సో అలా తీసుకోవచ్చా వాళ్ళు కూడా సో యా తీసుకోవచ్చు అండి వర్కౌట్స్ చేసే వాళ్ళు కానీ ఎక్కువగా స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు తీసుకోకూడదు స్పోర్ట్స్ పర్సన్ కి ఫస్ట్ మేజర్ గా వాళ్ళకి కావాల్సింది కార్బోహైడ్రేట్ ఎనర్జీకి సో అదే వాళ్ళకి ఫస్ట్ మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అదే బాగా ఎనర్జీ ఇస్తుంది ఇమీడియట్ గా ఎనర్జీ ఇచ్చేది సో వాళ్ళు మాత్రం ఇలాంటి కీటో డైట్ గానీ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ డైట్స్ ఫాలో అవ్వకూడదు వాళ్ళు నార్మల్ వాళ్ళకి స్పోర్ట్స్ వాళ్ళకి ఎలాంటి మంచిదో అదే వాళ్ళు అదే అలాంటి డైట్ తీసుకోవాలి ఈ డైట్స్ అనేది కంపల్సరీ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు లేకపోతే ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళు చేయాలని లేదు ఇప్పుడు చాలా మంది ఏంటంటే బికాస్ కీటో డైట్ తో మనకి తొందరగా రిజల్ట్స్ వస్తుంది కాబట్టి అది చూస్ చేసుకుంటున్నారు అలా సో మనకు బటర్ కొంచెం వేడ్ అయిపోయింది కదా మనం కొంచెం జీలకర్ర వేద్దాము అండ్ అలాగే కాలీఫ్లవర్ రైస్ అని ఇప్పుడు ఇప్పుడు చేస్తున్నారు కీటో డైట్ వాళ్ళు ఎక్కువగా తీసుకుంటారా కాలీఫ్లవర్ తీసుకుంటారు అండ్ దీంతో పాటు ఇంకేమేమి తీసుకోవచ్చు సో దీంతో పాటు మామూలుగా ఏమేమి వెజిటబుల్స్ తీసుకోవచ్చు దాంతో జస్ట్ కొంచెం కూరలాగా అంటే మరి మన మసాలాలు వేసి కాదు నార్మల్ గా ఏమేమి తీసుకోగలరో దాంతో కొంచెం కూరలాగా లేకపోతే స్టర్ ఫ్రై లాగా చేసుకొని తీసుకోవచ్చు ఇందాక చెప్తున్నాను కదండి సో చాలా మంది వెయిట్ లాస్ ఉన్న వాళ్ళు ఇది ఫాలో అవుతున్నారు ఇప్పుడు ఎందుకంటే సో చాలా ఈజీగా ఈవెన్ వితౌట్ ఎక్సర్సైజ్ లేకుండా చాలా తొందరగా రిజల్ట్స్ ఇస్తుందని సో ఆ ఫాస్ట్ మెథడ్స్ చూసుకుంటూ ఇది ఫాలో అవుతున్నారు సో అది అంత అంత మంచిది కాదు యాక్చువల్లీ జీలకర్ర వేగింది కదా మనం ఇప్పుడు కొంచెం పసుపు వేసుకుందాం సో వాళ్ళు చాలా తొందరగా ఎక్సర్సైజ్ లేకుండా ఫాస్ట్ రిజల్ట్స్ కోసం చూస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఇలాంటి క్విక్ ఆప్షన్స్ కోసం ఎతుకుతూ ఉంటారు సో అలా కాకుండా కీటో డైట్ చేస్తూ ఎక్సర్సైజెస్ కూడా చేస్తే మంచిది ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఒక డిసిప్లిన్ గా వెళ్తే మంచిది అట్లా సో ఇప్పుడు మనం కాలీఫ్లవర్ తురుముకొని పెట్టుకున్నాం అశ్విని ఇది వేసేసుకుందాం అనిపించదు చాలా మంది ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ అనేవి చాలా మెయింటైన్ అవుతాయి ఆ ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ అదంతా తగ్గిపోయి కొంచెం అంటే బ్లడ్ గ్లూకోజ్ ఎక్కువ ఉండదు కదా కార్బోహైడ్రేట్ గ్లూకోజ్ కన్వర్జన్ ఉండదు సో అందుకనే వాళ్ళకి ఆ డయాబెటీస్ అనేది కూడా కంట్రోల్లోకి వస్తుంది ఓకే అండ్ పర్మనెంట్ గా ఇది కాకుండా మేబీ జస్ట్ ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ ఫాలో అవుతూ తర్వాత గ్రాడ్యువల్ గా ఒకటేసారి మానేసి మానేసినట్టు చేయకుండా గ్రాడ్యువల్ గా వేరే ఫుడ్స్ మన నార్మల్ డైట్ ఇది కొంచెం ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ అప్పుడు ట్రాన్సిషన్ చేస్తే మంచిది నార్మల్ డైట్ కి ఎందుకంటే లేకపోతే ఒక్కటేసారి ఇది మానేసి మళ్ళీ మన నార్మల్ ఫుడ్ డైట్ లోకి వెళ్ళిపోతే అప్పుడు మనం తగ్గింది అంతా ఇంకా మళ్ళీ ఇంకా ఎక్కువ కూడా పుటాన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అలా సో ఇంకోటి ఏంటంటే కీటో డైట్ ఫాలో అయ్యేవారు ప్రోటీన్ అనేది తక్కువ తీసుకుంటారు కదా సో జస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళ డైట్ లో ప్రోటీన్ ఉంటుంది సో వాళ్ళకి కొంచెం మజిల్ లాస్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది అలా అందుకనే సో వాళ్ళు ఇది స్టాప్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ డైట్ కొంచెం హై ప్రోటీన్ డైట్ తీసుకుంటూ లో ఫ్యాట్ కొంచెం మోడరేట్ ఫ్యాట్ నుంచి లో ఫ్యాట్ కి వెళ్ళిపోతూ మెల్లగా కూడా కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్స్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేయాలి ఆ కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసేవి సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండకూడదు లైక్ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ సో హై ఫైబర్ ఫుడ్స్ అనమాట అలా 
ఎస్పెషలీ షుగర్ ఇవన్నీ పర్మనెంట్ గా మానేస్తేనే మంచిది ఎలాంటి వాళ్ళకన్నా సో అది నార్మల్ అవ్వనియండి డయాబెటీస్ నాన్ డయాబెటీస్ ఎవరన్నా సో సడన్ గా కూడా ఈ కీటో డైట్ అనేది స్టార్ట్ చేయకూడదు స్టార్ట్ చేయొచ్చా చేయకూడదు అంటే మానేయడం గురించి చెప్పారు కదా స్టార్ట్ చేయడం గురించి చెప్పారు సో స్టార్ట్ చేయడం అనేది కూడా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సడన్ గా ఇనీషియల్ గా కొన్ని డేస్ వరకు అట్లీస్ట్ ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ వరకు ఎనర్జీ లెవెల్స్ లోగా ఉండడం కొంచెం హెడ్ ఏక్ రావడం అలాంటివన్నీ కొన్ని ఉంటాయి ఎందుకంటే మనకి మేజర్ సోర్స్ కార్బోహైడ్రేట్ ఎనర్జీ ఇస్తుంది కదా ఆ గ్లూకోజ్ అనేది కార్బోహైడ్రేట్ తో రానప్పుడు ఆ బాడీ ట్రాన్సిషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఫ్యాట్స్ లోకి ఎనర్జీ తీసుకోవడం ఫ్యాట్ నుండి అది కొంచెం టైం పడుతుంది సో ఆ టైం తీసుకున్నప్పుడు ఈ చేంజెస్ లో మనకి ఏమంటారు హెడ్ ఏక్ రావడం ఎనర్జీ తక్కువ ఉండడం తొందరగా టయర్డ్ అయిపోవడం అలాంటివి నిద్ర ఎక్కువ రావడం అలాంటివి ఎక్కువ అనిపిస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే మనకు బ్రెయిన్ ఫస్ట్ గ్లూకోజ్ తీసుకుంటుంది కదా ఎనర్జీ అది జరగదు సో అందుకనే ఇలాంటివి చిన్న చిన్నవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి బట్ అదర్వైజ్ దాని తర్వాత ఒక టెన్ డేస్ తర్వాత అలవాటు అయిపోతుంది ఫ్రై చేసుకోవాలి సో ఒక రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఆ పచ్చిదనం పోవాలి కాలీఫ్లవర్ ఒక టూ మినిట్స్ మనం అలా ఫ్రై చేసుకోవాలండి అంటే ఆ పచ్చిదనం పోయే వరకు ఆ రెండు నిమిషాల వరకు మనం ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి ఏగిపోయింది అశ్విని కొంచెం ఉప్పు యాడ్ చేసుకుందాం సో మీల్కి రీప్లేస్ కదా ఇది సో లంచ్ టైంలో తీసుకోవచ్చా ఇలా లంచ్ టైంలో తీసుకోవచ్చు లేకపోతే బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగా బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా తీసుకోవచ్చు బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగా కూడా తీసుకోవచ్చు మనం ఇప్పుడు నిమ్మకాయ పిండుకోవాలి నిమ్మకాయ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా మనం ఆఫ్ చేసేద్దాం సార్ ఉడకపెట్టుకొని రైస్ అదంతా ఉప్పులు వేసుకోవాలి చాలా దాంట్లో అయితే అయిపోయింది అశ్విని మనం సర్వ్ చేసేసుకుందాం కాలీఫ్లవర్ లెమన్ రైస్ అయిపోయింది ఓకే కాలీఫ్లవర్ నిమ్మకాయ రైస్ రెడీ అయిపోయిందండి టేస్ట్ చేసేస్తాను అంతకన్నా ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారీ విధానం ఒకసారి చూద్దాం కాలీఫ్లవర్ నిమ్మకాయ రైస్కి కావాల్సిన పదార్థాలు కాలీఫ్లవర్ తురుము నిమ్మకాయలు కొత్తిమీర ఉప్పు వెన్న జీలకర్ర పసుపు కాలీఫ్లవర్ నిమ్మకాయ రైస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి వెన్న వేసి వేడి చేసుకోవాలి వెన్న కరిగిన తరువాత జీలకర్ర వేసి వేయించుకోవాలి ఆ తరువాత కొంచెం పసుపు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆ తరువాత కాలీఫ్లవర్ తురుము వేసి కాసేపు వేయించుకుని ఉప్పు నిమ్మరసం వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఆ తరువాత కొత్తిమీర వేసి కలుపుకోవాలి ఆ తరువాత సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకుని కొత్తిమీర నిమ్మకాయతో గార్నిష్ చేసుకుంటే టేస్టీ అలాగే హెల్దీ అయిన కాలీఫ్లవర్ నిమ్మకాయ రైస్ రెడీ